നമസ്കാരം ഞാൻ ബൈജോൻ നായർ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം രാവിലെ തിരക്ക് പിടിച്ച റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വി സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റാപ്പിഡ് ഫെയർ ആണ് റാപ്പിഡ് ഫെയർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മൾ ഏതാനും ആഴ്ചകളായിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവർ അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കുറ്റങ്ങൾ പറയാം എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പറയാം അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവനവൻ്റെ വാഹനത്തെ പറ്റിയും അവനവൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ഇടുന്ന സർവീസിനെ പറ്റിയും എല്ലാം പരാതി ഉൾപ്പെടെ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റാപ്പിഡ് ഫെയറിനെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വി സാറാണ് വി സാറിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് റാപ്പിഡ് ഫെയർ വലിയൊരു ജനപ്രീതി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും തൽക്കാലം എറണാകുളത്തും പരിസരത്തും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാം അതിനുശേഷം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാനാണ് ഞാനും അഖിൽ അപ്പുക്കൂട്ടനും പരിപാടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇന്നർ വെയർ ബ്രാൻഡായ വി സ്റ്റാറിനോടൊപ്പം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന റാപ്പിഡ് ഫെയറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മീഡിയ വിട്ടിട്ട് പുതിയ മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം പേര് എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് 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 എവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ മീഡിയയിൽ ഞാൻ കൊച്ചു ടി വിയിലായിരുന്നു ആ കൊച്ചു ടി വിയുടെ ചാനലായിട്ടായിരുന്നു ഒരു കൊച്ചു ടി വിയുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സറിയുന്ന ആളാണ് ഒരു ഏഴെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് അവിടെ ചാനലായിരുന്നു ആ നമ്മൾ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ആ ഇപ്പം മീഡിയ വിട്ടിട്ട് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആനിമേഷൻ ഫേമാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു കുട്ടികൾക്കുള്ള ആനിമേഷൻ സീരീസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ടി വി ചാനലിലൊക്കെ കൊടുക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എവിടെ ഓഫീസ് ഇപ്പൊ ഇൻഫോ പാർക്കില്ല കല്ലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഫോ പാർക്ക് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ ചാനലുകളാണ് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോ ഈ യൂട്യൂബിലേക്കൊക്കെ പോവോ യൂട്യൂബിലാണ് കുട്ടികൾ കുറെയൊക്കെ ആൾക്കാർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പിള്ളേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ക്ഷമ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കാണുക എന്നുള്ളൊരു അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളതാണോ അതോ ചാനലുകൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടും ഉള്ളതാണ് ചാനലിലേക്ക് ഉള്ളതുമാണ് യൂട്യൂബ് കണ്ടും അല്ല കോമിക്സ് പലതരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് വി ആർ ഐ ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ പുതിയ സംരംഭത്തിന് അല്ലാതെ ആശംസകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ട്രൈബർ ആണ് ട്രൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന എട്ടുകയൊക്കെയായിരിക്കും മാരുതിയുടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്രൈബറിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം എന്താ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു സാൻഡ്രോ ആയിരുന്നു എൻ്റെ സാൻഡ്രോ ഒരു എനിക്ക് ട്വിൻ പിള്ളേരായിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പം എനിക്കൊരു മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ട്വിൻ ഡോട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ നാലുപേരും തൃശ്ശൂർകാരാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തൃശ്ശൂർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ട്രാവലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഗേജ് നല്ലോണം വേണ്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലഗേജ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് സാൻഡ്രോയിൽ കൊള്ളാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കാറ് മാറണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് എത്തിയത് കാറ് മാറുന്നതിന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് സീറ്റർ എസ് യു വി മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു വി ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആദ്യം നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിന് ലഗേജ് സ്പേസ് ഓൾറെഡി കുറവാണ് പിന്നെ വെന്യൂ നോക്കി അങ്ങനെ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെവൻ സീറ്റർ വെച്ചാൽ ലഗേജ് ഇല്ല പക്ഷെ സെവൻ സീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ലഗേജ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോക
ടെൻഷനാണ് രണ്ട് എ സിയും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഇതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഓബിയസ്ലി യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് സീറ്റുകൾ ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് തരത്തിൽ മടക്കാം അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തിരിക്കാം മിഡിൽ റോ സീറ്റുകൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും പോകും ഇൻഫാക്ട് കൊറോണ സമയത്ത് വൈഫും പിള്ളേരും ഒക്കെ നാട്ടിൽ വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിലും കുറേ കാലം സ്റ്റാക്കായി അപ്പം മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് അവിടെ കളിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ട് അവസാനം ഒരു ഫുൾ ഗ്രൗൺ ബി എസ് എ സൈക്കിൾ ബി എസ് എയുടെ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ ഞാൻ ഈ കാറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വീട്ടിൽ വീടിന് മുറ്റത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഓടിക്കാനായി അത് ആ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ സൈക്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ആ സൈക്കിൾ അടക്കിയതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി ഫാക്ടറാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ചക്ക മാങ്ങ അരി പഞ്ചാര അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു വാട് ലോഡ് നിറച്ച് വണ്ടി ഇത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോഡ് ഉയർത്തി വരുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് വെച്ചും പോലെ ലഗേജാണ് നാല് പിള്ളേരെ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ചൊരു ഫീച്ചർ എന്താ അതിൻ്റെ ലഗേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഏഴ് പേരും ലഗേജും കൂടെ എക്സ്ട്രാ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ പറ്റില്ല കാരണം ബാക്കിൽ ആ ഫുള്ള് ഫ്ലഷായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഫുള്ളാണ് ഫുള്ളാണ് വേറൊരു ലഗേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ബാക്കി സീറ്റ് ബാക്കി വണ്ടികളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വെന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ എടുത്ത് നോക്കും കുറച്ചും കൂടെ അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക സീറ്റിംഗ് ആയാലും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇത് ഈ സ്പേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സീറ്റൊക്കെ ചെറുതാക്കി അപ്പം ആ ഒരു ക്രീച്ചർ കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ത് വിലയായിരുന്നു അന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇത് ടോപ്പ് മോഡലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ് അന്ന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടോപ്പ് മോഡലിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അപ്പം നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മൈലേജ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ലെവൻ ട്വൽവ് ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അരിമാനം സിറ്റി പ്ലസ് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് മൂന്നാറും അവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഒന്നും അധികം കിട്ടില്ല കാരണം ഹൈ റേഞ്ച് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഓടിക്കാം വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ആവിഡ് കാർ ഫാനാണ് സാറിന് വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കണ്ടൊരു വാഹനം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഏതാ വാങ്ങിക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് തോന്നിയൊരു ഇപ്പോഴത്തെ ഇ വി എസ് വളരെ ഭയങ്കര ഫാക്ടറാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എവിടെ എന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നയൻത്ത് ഫ്ലോർ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വയറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല പണ്ടത്തെ ഫ്ലാറ്റുകളായതുകൊണ്ട് അവരാരും ഒന്നും അത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഈ വഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഗുഡ് എന്റെ ഫാദറിന്റെ വീട്ടില് ഫുള്ള് സോളാറാണ് ആള് തൃശ്ശൂർ വീട് ഫുൾ സോളാർ ആക്കിയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോലൊരു വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതൊരു നല്ല സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഈസിയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ബിൽ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം എൻ സി എൻ സി എ പി റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ഫൈസ് ആർ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള എസ് എസ് സെവൻ സീറ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം പ്രീമിയം കാറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കുറച്ച് ലാക്കി കാര്യം കാരണം നമ്മളൊരു സാധാ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫീലേ കിട്
അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു മാരുതി ബലേനോ കസ്റ്റമറാണ് ഞാനും ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ബലേനോയുടെ കസ്റ്റമറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലേനോക്കാരെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് തന്നെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതായത് ഈ റീസെൻ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന മോഡൽ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബലേനോ ഏറ്റവും പുതിയ ബലേനോ വന്നപ്പോൾ നമസ്കാരം പേര് നിയാസ് നിയാസ് എന്ത് നിയാസ് എന്താണ് ബലേനയിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു കാരണം ബലേനോ കുറെ ഷോട്ടിംഗ് ഔട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ടര ആവുന്നു പിന്നെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഡിസൈഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്കണോമി ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സർവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള വേയിൽ കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ളൊരു ഫാക്ടർ മാരുതിയുടെ വണ്ടികളാണ് അത് ഏതൊരു ഇന്ത്യനും പോലെ കണക്കാക്കി അങ്ങനെ എത്തി പിന്നെ അത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ വാല്യൂ ഫോർ മണി മോഡലുകൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ടൈമിലുള്ള എല്ലാ മോഡലുകളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം മാരുതി ആ ഒരു സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വണ്ടി ആക്ച്വലി ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായി വണ്ടി ഡെലിവറി സമയത്ത് എനിക്കൊരു മോസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രീ ഡെലിവറി ഇൻസ്പെക്ഷൻ അവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി അത് എന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രകാരം ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ അച്ഛനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കുറെ കാലം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ആണ് അന്നത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അച്ഛൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനത് കാര്യമാക്കില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും വാക്ക് തട്ടാതെ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കി അപ്പൊ ഞാനത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരടുത്ത് ഒന്ന് പോയി കണ്ടു ഞാൻ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ചെയ്തു നോക്കും ഞാൻ പോയി കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ടായ ഒരു കാര്യം ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരു ഡെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിൽ അപ്പൊ ആ ഡെന്റ് അവരത് മാറ്റി എനിക്ക് തരാനുള്ള ഒരു 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 തീരുമാനമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് ചോദിച്ചു അല്ല അപ്പൊ അത് ഈ വാഹനമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇതെല്ലായിരുന്നു കാണിച്ചതൊക്കെ വേറെ അവിടെ യാർഡിൽ കിടക്കുന്ന മറ്റു പല വണ്ടികളും കാണിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ചേസിസ് നമ്പറും എൻജിൻ നമ്പറും ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് സർവീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അത് അവരെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എന്റെ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ഇത് കണ്ടു അപ്പൊ ഞാനത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവർ കാണിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണം തോന്നും അപ്പൊ അവർ സമ്മതിച്ചോ ആ വാഹനം തന്നെയാണ് തരാൻ പോകുന്നത് സമ്മതിച്ചോ ആ അതന്നെയാണ് വേറെ മാർഗമല്ലോ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഫുൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവർ അതിന് എനിക്ക് ഞാൻ എടുക്കാൻ കുറെ അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു അതിപ്പോൾ ഇമോഷണലി ആണെങ്കിലും ശരി പിന്നെ അവർ പല കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ശരി വൺ ടൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി പിന്നീട് ഒരാൾക്കും മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് ഓണർ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ കുറെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ബട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഉറച്ചു നിന്നു എനിക്ക് വേറെ പറ്റില്ല ഈ വണ്ടി മാറ്റി തരണമെന്ന് തീരുമാനം അങ്ങനെ ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് അതിന് മുമ്പ് ഞാനത് എല്ലാവരോടും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെയാണ് പക്ഷെ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് അന്തമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഹോം ഡെലിവറി വരെ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയില്ല ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ശരിയാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇത
അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ വണ്ടി എടുത്തത് ഓ ശരി അപ്പൊ ഈ നിറം തന്നെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് കളർ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഡെൻഡായി കിടന്നത് ഈ നിറം തന്നെ ഉള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അത് തന്നെയാണോ മാറ്റി അല്ല മാറ്റിയില്ല ചേസ് ഒക്കെ നോക്കി നമ്പർ ഒക്കെ നോക്കി ചേസ് നോക്കി പിന്നീട് മാറ്റി ഇതും ഞാൻ പ്രീ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വേണമെന്ന് ഞാൻ കമ്പനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്ന തന്നെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിത്ത് പ്രൂഫ് എല്ലാം ഫോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അയച്ചു അങ്ങനെ അവരുടെ ഭയങ്കര ഒരു കാര്യക്ഷമമായ ഇടപാടിൽ ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ അത് ചെയ്തു തന്നു കമ്പനി ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു എല്ലാ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ഇതിൽ നല്ലോണം ഡീലേഴ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വാഹനം ഡെലിവർ എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ അവർ നടത്തി എല്ലാം പക്കയായിട്ട് വെച്ചാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം പലരും ഒന്നും നോക്കാറില്ല എന്ത് കീ വാങ്ങിക്കുന്നു വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു ഇനി ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഡെൻഡ് കാണുന്നത് ഒരു വയസ്സ് ആറ് സാറ് കൊണ്ടുപോയ വഴി വല്ലതും ആയിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോലും പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് ഈ ഒരു പി ഡി എ കഴിഞ്ഞ വണ്ടികൾ എടുക്കുന്നത് തെറ്റില്ല കാരണം അവർ അതുപോലെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണെന്ന് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അനുഭവം അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ മാറ്റി പറയുന്നു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വാഹനം പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഡെലിവറി എടുക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യ ഒരു ദുരനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന വണ്ടിയാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടി എങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ശരിക്കും വണ്ടി കാർ എടുക്കുന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമായ ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ബട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഇതിന് ഇത് നമ്മളായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു എക്കണോമി ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ മാരുതിയുടെ എന്നാൽ ഏത് വണ്ടികളിലാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ബലാനോൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അധികം ദൂരമില്ല ഞാൻ പാലക്കാട് പാലക്കാട് സ്ഥിരമായിട്ട് പാലക്കാട് ഹൈവേ റൈഡിംഗ് നല്ലോണം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഓടി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഓണറോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഹൈവേയിലൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി പോകുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ചാൽ ഈ വാഹനത്തിന് ഒരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പാലക്കാട് ഹൈവേ തോന്നാറുണ്ടോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ബട്ട് എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് മാരുതി ഇന്ന് എല്ലാ മോഡലുകളും എല്ലാ കമ്പനീസും കോമ്പറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് കമ്പനിയോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പല കൺസേൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്റ്റെബിലിറ്റി വിഷയങ്ങളല്ല വണ്ടിയുടെ പല മെറ്റാലിക് പാർട്സുകൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതായി തോന്നും ഇപ്പോൾ അതൊരു ഡെൻഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാങ്ങ തേങ്ങ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഡെൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതിൽ മാങ്ങ വേണതാണ് ആ ഒരു കോർണറിൽ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ടായി അതൊരു ബാഡ് ലക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും എന്റെ മാത്രമല്ല ചിലവർക്കുണ്ട് ഓ അപ്പൊ നമ്മള് മാങ്ങ മാങ്ങ തേങ്ങ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ളവർ ഇത് വാങ്ങിക്കരുത് അത്തരം പറമ്പുകളൊന്നും ഉള്ളവർ വാങ്ങിച്ചിടരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മാരുത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കൺസേൺ ആണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇത് ഇത് എന്തൊരു ഭയങ്കര കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കി ഒരു മാങ്ങ വീണപ്പോ ഇങ്ങനെയാണെന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാരുതി വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധാരണക്കാരോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാരുതി ഒരു സംശയമില്ല ഈ എൻജിൻ വൈസ് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയും പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺസേൺ വേണമെന്ന് എല്ലാവരും മാരുതി വയ്ക്കുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഈ വണ്ടി ടോട്ടലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഇത് വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിരുന്നു അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു കമ്പനികളുടെ മോഡലുകളും ഈ മോഡലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്ത ഫീച്ചേഴ്സ് മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സ് മറ്റു വണ്ടികളുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനേക്കാളും വാല്യൂ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട 
കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡാഷ് കാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു നടപടി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഡാഷ് കാം വേണം കാരണം അപകടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തോ വരാൻ പോകുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യം ഇതൊരു വലിയ കൺസേൺ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആ ആ ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വണ്ടീസിലും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു കമ്പനിയിൽ ഡിപ്പിറ്റഡ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അന്നേരം എന്തായിരുന്നില്ല ഇന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ അതൊരു കൺസേൺ ആയിട്ട് അതും കണക്കാക്കുക നമ്മുടെ വക ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ എന്തായാലും മാങ്ങയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വാഹനം ഇട്ട് പരിരക്ഷിക്കുക അത്ര വാഴയുള്ളത് താങ്ക് യു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് കാറിൻ്റെ സ്ഥിരം കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണെന്ന് നമസ്കാരം നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കസ്റ്റമറാണുള്ളത് പേര് പേര് ആസിഫ് ആസിഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആസിഫ് ഞാൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫീൽഡിലാണ് വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെയ്നറിൽ ആ ശരി ശരി ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ചു വർഷമായി അഞ്ചു വർഷമായി ഇത് മാനുവൽ ആണ് മാനുവൽ ഇതിലേക്ക് എത്താനുള്ള വെച്ചാൽ ഇതിനു മുന്നേ ഐ ട്വന്റി ആയിരുന്നു അതിന് മുന്നേ ഐ ടെൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും കൂടി പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നതാണ് കാരണം എൻ്റെ ഫാമിലി പാരൻസ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടി പോവാലോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ ഡീസൽ എഞ്ചിനുള്ള വാഹനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താ ഒരു മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്കിത് ചെറിയ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പേടിയായിരുന്നു വലിയ വണ്ടിയാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരിത് പക്ഷേ ഇത് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഴയ വണ്ടിനെ കാട്ടി വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ചെറിയ ഇടവഴികളൊക്കെ എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്റ്റ ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടവഴിയിലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ വണ്ടി കയറ്റാനൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹുണ്ടായിൽ നിന്ന് നേരെ ഓടി ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താ ഒരു മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സർവീസൊക്കെ നല്ല പക്കയാണ് നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു കുറ്റം പറയാനോ ഒന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല 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 പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യലി വലിയ ഇതൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു നോർമൽ നേരത്തെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വലിയ വണ്ടിയാണെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ എം സി ആണ് എടുത്തേക്കണേ എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ട് വരുന്നില്ല ക്രിസ്റ്റൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭിപ്രായം പരാതിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു നാൽപ്പത്തിനാലേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഇല്ലില്ലില്ല അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഓടിക്കണം കാരണം ഞാനങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഓടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു നോർമൽ സ്പീഡിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാന് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കുറവുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി മുമ്പത്തെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പുതിയ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതിലെനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും തോന്നിയേക്കണത് മൈലേജ് എനിക്കൊരു പതിമൂന്ന് പതിനാലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഇതിൽ മുന്നത്തെ വണ്ടിയിലും ഇതിലും ഇല്ലാതിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓട്ടോ വൈപ്പർ അതില്ല ആ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആ ഉണ്ട് ആ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ അത് മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പം ടൊയോട്ടയുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ടൊയോട്ടയുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷൻ ഹൈക്രോസിലേക്ക് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൾ ഫാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലരും ഹൈക്രോസ് കണ്ണുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഇതിലെല്ലാ കുറവുകളും എനിക്ക് ഒന്ന് പരിഹരിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് അവർ ഇറക്കിയേക്കുന്നത് കാരണം മുന്നിറങ്ങിയേക്കണതൊക്കെ ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അവർ മറ്റുള്ള വണ്ടികളെ നോക്കി നോക്കി എനിക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അതെ
അതെ അതെ അതെ അതെ അതെ അത് വ്യാപകമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഇതിലേക്കാർക്ക് തന്നെ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് ഫയറിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്കോഡ ലോറ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ സ്കോഡ ലോറയുടെ കാര്യത്തിൽ പണ്ടത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പലർക്കും ഏറ്റവും അധികം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്കോഡ വളരെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് എടുത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ച ആളാണോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്തായാലും പരിചയപ്പെടേണ്ട പേര് സാബു ജോർജ് സാബു ഞാൻ ബിസിനസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഓണർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഓണർ ആണോ അത്ര ധൈര്യമായിട്ട് കാരണം ഇതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആ പറ്റിയാ കേട്ടിട്ടും അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്കോഡ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം വോൾവോയിലായിരുന്നു വോൾവോ എന്തായാലും എത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്കോഡ എടുത്താണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് കാറ് വാഗണാറായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുത്താണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പുതിയ സ്വിഫ്റ്റ് എടുക്കണം അത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് മൂന്ന് കൊല്ലം ഓടിച്ച് അത് ഞാൻ ഡിസൈൻ എടുത്ത് അത് അഞ്ചു കൊല്ലം ഓടിച്ച് പുത്തൻ ഡിസൈർ കൊടുത്തിട്ട് ഏഴ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ലോറിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പുത്തൻ ഡിസൈർ അഞ്ചു കൊല്ലം ഓടിച്ചു അഞ്ചു കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി എടുത്തത് അതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് ഇത് ഇതിപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് ആറു കൊല്ലം അത് ശരി അപ്പൊ ഏത് മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ട് ഇതിന്റെ സ്പ്രിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വണ്ടിയെക്കാളും ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലോഡാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളിറങ്ങേണ്ടി വരും ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല പിന്നെ ഹമ്പക നമ്മള് ബഹുമാനിച്ച് കുനിഞ്ഞ് വളങ്ങിയൊക്കെയാണ് പോണത് എന്നിട്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ കൺസേൺ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സർവീസ് സെന്ററിലൊന്നും കയറ്റിട്ടില്ല എനിക്ക് പാലാരി വട്ടത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തത് പുള്ളിയും ആളെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല പുള്ളിയും ഓരോ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ജയിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു എ സെവൻ കാസ്തും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ റൂട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി പിന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സുഖം എന്ന് മനസ്സിലായത് അവർ സാറി അവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് പേരാണ് അപ്പം അവര് അവർ റീപ്ലേസിങ്ങും എല്ലാം ഇതാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എൻ്റെ മെക്കട്രോണിക്സ് വരും ഏഴു മാസം കിടന്നു ആണോ ഞാൻ വേറൊരു ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് മെക്കട്രോണിക്സ് നന്നാക്കലും നടക്കൂല ഇത് മാനുവല ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് മെക്കട്രോണിക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ വേറെ ഗിയർ ബോക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കണ വേണ്ടി മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പല സാധനങ്ങളും അതുപോലെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇത് പോയിട്ട് കോളം റാക്ക് പോയിട്ട് നിസ്സാര കാശിന് ഞാൻ പൊളിച്ചെടുത്ത് പോയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റേതുപോലെ നടക്കൂല നടക്കൂല ഷോറൂമിൽ പോയിട്ടുള്ള കളി ഒന്നും നടക്കൂല എങ്കിലും ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിച്ചൊരു വാഹനമാണ് ആ ആഗ്രഹത്തിനോടൊപ്പം ഇത് അതിനോട് നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടോ അത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലേ അതായത് വണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ മാനുവൽ ഓടിച്ചത് ഞാൻ വണ്ടി അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഓടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് മാനുവൽ ഓടിക്കാനേ തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് നൂറ്റഞ്ച് പി എച്ച് പി ആറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ടൂ ലീറ്റർ എഞ്ചിൻ ആണ് കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നല്ല രസമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ഇനി എനിക്ക് സെഡാൻ വിട്ടു പോകാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ലാവിയ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബി ഫോർട്ടി ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്ലാവിയയിലേക്ക് പോയാൽ പോലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിൽക്കാനും പറ്റില്ല ഇത് വിൽക്കാൻ തോന്നില്ല വിറ്റാലും വലിയ പൈസ ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ അറ്റം കാണുന്നവരെ ഓടിക്കാന്നുള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകം കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇതാണ് അത് നമ്മൾ തന്നെ കാണിച്ചു വെച്ചാണ് കമ്പനിയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എള്ള ഹൈറ്റ് അവർ കുറച്ച് വണ്ടി ലുക്ക് ആക്കിയപ്പോൾ വെള്ള കണ്ട ഹമ്പെല്ലാം തട്ടി തട്ടി തടഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്
സാധാരണ ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മര്യാദ കാണിച്ച ഒരു പതിമൂന്ന് വരെ മൈലേജ് കിട്ടും മര്യാദ കേട് കാണിച്ച പത്ത് ആ രീതിയിലാണ് ഓടിക്കണ ഓടിക്കണ രീതി അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോണ കാരണം ഇതുവരെ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല തട്ടുമുട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ മക്കൾ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ സൈഡൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ച വാഹനമാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും സ്കോഡയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മനസ്സ് പോകുന്നത് എന്റെ അതിനകത്തേക്കാണ് പോണ പിന്നെ വോൾവ് നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം ആദ്യം എനിക്ക് ആദ്യകാലത്ത് എനിക്ക് ഹോണ്ട സിറ്റി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വെൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കുറേ ഫോഴ്സ് ചെയ്തേട ഇതെടുക്കും സിറ്റി എടുക്കും പക്ഷെ വെൻറ്റോയ് നമ്മൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും വെൻറ്റോയ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ടി സിറ്റി മോശമാണ് നല്ല നമ്മളെ ഓരോ വണ്ടി ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചത് ഞാനൊക്കെ പൊട്ടക്കോളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടി വേറൊരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ വണ്ടിയാ ഓടിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ വണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ യൂറോപ്യൻ വിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഈ ഹോണ്ട സിറ്റി ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ പോരാൻ തോന്നാൻ കാര്യം ക്വാളിറ്റിയും പിന്നെ വണ്ടി ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മള് കറക്റ്റായിട്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ചും പിന്നെ അവര് നല്ല വളരെ നല്ല ടീമാണ് അവരെനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ടീമിനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അല്ലെ ഞാനിത് മനസ്സുപെടുത്ത് വിൽക്കാൻ വെച്ച വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ അവരും വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് കാര്യങ്ങള് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച് എവിടെയൊക്കെ പഴയ സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടും അത് എവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ബൈജേണ്ടെ ഒരു ഇതില്ലേ ബോർഡ്മോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പോയിരിക്കണം ഒരു സാധനം പോയിരിക്കണം അതിനകത്ത് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണം ബോർഡ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്പെയർ പാർട്സ് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല അത് വർഷോപ്പാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു നമുക്കൊന്നും ആ കാലത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാഹനമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പണ്ട് നമുക്ക് കൊതിച്ചിരുന്ന ചില വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു അവസ്ഥ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയത് വേറെ ഏതായാലും സന്തോഷം കണ്ടതിൽ ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നായിരിക്കും